Ở video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cái thành phần còn lại của dãy công cụ bên tay trái đó là dãy công cụ gồm có cái lệnh vẽ tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng nhau khám phá công cụ pen trong photoshop nó tương tự như một cái bút vẽ thôi các bạn cùng tôi bật cái file để chúng ta thực hành tôi kéo hai file này ra tôi về file số 01 nếu như giờ trước các bạn đã biết chúng ta dùng các công cụ lựa chọn chọn theo hình học hay chọn theo dạng hình tròn hay là polygon line thì bây giờ chúng ta đã học thêm công cụ pen đầu tiên pen dùng để vẽ và cũng để chọn giả sử như tôi chỉ muốn chọn cái đường này thôi dạng cong với đường cong này các công cụ khác đều có vẻ như không được nhưng tôi sẽ dùng công cụ pen để chọn để các bạn thấy khả năng ưu việt của nó các bạn về công cụ pen bằng phím p như bàn phím hoặc chọn biểu tượng này sau khi chọn xong tôi nhấn alt plus cộng với bánh xe trên con trỏ chuột zoom lớn lên chúng ta sẽ chọn tôi bấm một đỉnh kéo ra nhấn chặt chuột trái tôi có đường cong và tiếp tục tôi tiếp tục có đường cong có thể nó hơi lẹ một tí không sao chúng ta sẽ chỉnh lại sau chúng ta tiếp tục hoàn thiện đường này tôi cho nó hơi cong thôi còn những phần còn lại ta có thể sửa sau ví dụ thế này tôi chạy đường bên dưới các bạn giữ ship để nó thẳng hơn sau đó chúng ta kéo cong bên này các bạn nhớ rằng dùng pen chúng ta nên cách một quãng tương đối dài ra nếu mà dùng nhiều đỉnh quá thì nó sẽ không đẹp còn việc chỉnh sửa chúng ta sẽ uốn lắm từ từ tôi sẽ lần lượt các đỉnh còn lại chúng ta kéo ra bấm vào đây sau đó chúng ta khép đỉnh lại cái đường chúng ta đã được khép kín bây giờ chúng ta cùng nhau chỉnh sao cho cái đối tượng này chạy theo đường cong là ổn áp rồi ở đây tôi thấy rằng nó chạy tương đối ổn định được bây giờ các bạn muốn chỉnh các bạn làm như sau các bạn nhấn cực phải vào pen này chúng ta có công cụ free chain for pen rồi cộng rồi trừ rồi xoay đối tượng này tức là chúng ta cùng nhau dùng cái đòn bẩy để bẻ cong cái đường pen các bạn có thể về nhà khám phá từng công cụ này còn bây giờ tôi sẽ chỉ tiến tắt mà thôi ví dụ như chúng ta muốn đối tượng này nó xuất hiện các cái đòn bẩy cong các bạn nhấn alt bấm vào đỉnh này các bạn thấy cái đòn bẩy cong không sau khi được rồi chúng ta bỏ tay ra bấm vào một đỉnh thôi tôi bấm nhầm rồi xin lỗi các bạn các bạn nhớ nhấn phím cần trôn như bàn phím mà bấm một cái đầu đỉnh này nó khá nhỏ nhưng nó sẽ giúp chúng ta điều khiển cái đường pen này nhấn cần trôn kéo tôi thấy rằng phần trên này được rồi tôi nhấn phím lát kéo nó chỉ chịu được một chiều thôi có nghĩa đối tượng này chỉ bị tác động một chiều thôi bây giờ cho đỉnh thứ hai chúng ta nhấn phím lát trên bàn phím thì nó ra cái đầu này chúng ta kéo tiếp tục ta bẻ cong cái đường này có thể rằng nhấn cần trôn kéo cái này ra chút tiếp tục và bây giờ nó cũng chạy tương đối rồi chúng ta hiệu chỉnh dần dần các cái đỉnh này đến ăn lát nhấn cần trôn kéo đỉnh xuống chút và nhấn ăn lát kéo tiếp đỉnh này ta cho nó tiếp xúc với đường bao của chúng ta thì thôi tiếp tục tức là có đỉnh còn lại tôi chọn đỉnh này các bạn kéo nhấn ăn lát để kéo một chiều thôi rồi ok nhấn ăn lát chọn vào đỉnh này đó kéo lần lượt chúng ta sẽ từ từ chọn hết cái đỉnh này nhấn cần để đẩy cái đỉnh này tương tự chúng ta làm cái đỉnh còn lại riêng phần ngoài con một chút cũng không sao bởi vì khi chúng ta chỉnh nó không hiển thị bên ngoài tôi làm đỉnh này tiếp tục đỉnh còn lại kéo cong nên ăn lát cả một đầu rồi thôi tác động một đầu à, ok bên này tương tự à, là ok rồi cũng khá là dễ phải các bạn nhưng cái đỉnh này nó vẫn còn thiếu đỉnh nữa tôi chỏ vào đường và bấm vào thôi nó thêm một đỉnh chúng ta kéo đỉnh này vào vậy là ok để biến cái đường pen thành vùng chọn các bạn chuột phải vào chúng ta chọn match selection hoặc là các bạn có thể fill màu giả sử tôi chọn match selection ferrite tức là cường độ làm mềm biên của nó bằng không tôi ok chúng ta có cái đường chọn và với đường chọn này chúng ta có thể biến đổi màu sắc bấm vào hai selection kéo biến đổi màu xám nhạt đi hay chuyển thành màu khác thì công cụ pen này ý nghĩa đầu tiên của nó là vẽ thứ hai chúng ta có thể chọn 
Thế đồng ý tôi bấm này vào nếu bạn muốn xóa được pen đi, chúng ta chuột phải vào hoặc tiếng phím delete là phím. Bạn chọn delete pad. Ngoài ra chúng ta có thể chọn stop pad. Ví dụ tôi chọn stop pad. Và tôi stop. Thì đường pen này sẽ có màu bao quanh theo đường dẫn này. Tôi ok. Các bạn thấy rằng chúng ta đã có đường dẫn bao quanh và màu của nó chính là cái màu for color này. Nếu các bạn muốn đổ màu đặc vào cái đường pen khép kín này, chúng ta chuột phải vào chọn fill pad. Tôi sẽ chọn for color chính là cái màu này. Tôi ok. Thì đường pen đã fill màu rồi sẽ đè lên cái đường dẫn của chúng ta. Vừa rồi là một vài đặc điểm của đường pen. Bây giờ chúng ta chuyển qua tấm ảnh thứ hai để làm ví dụ. Ở đây ví dụ tôi muốn làm một cái logo tặng nhỏ ở đây. Tôi dùng pen làm sao cho thật ưng ý và hợp lý, đẹp. Tôi làm như sau. Bây giờ các bạn chọn công cụ pad. Chúng ta chọn hình ellipse, zoom lớn lên, kéo ra. Chúng ta nhấn phím shift. Tôi có thể bỏ tay ra. Bây giờ tôi muốn cái này màu khác, không phải màu này. Tôi chọn màu đỏ thẫm chẳng hạn tím thẫm ok đã có màu tím rồi chúng ta có thể enter và về phím v trên bàn phím di chuyển góc này bây giờ tôi sẽ dùng pen vẽ đường lượn thật đẹp và hoàn hảo cái đường lượn này chúng ta có thể trang trí vào đồ án tôi thực hành ví dụ như sau bấm bình đầu tiên bấm bình thứ hai kéo ra bình thứ ba và thứ tư chúng ta cùng nhau nhấn cần chôn kéo thả bình đỉnh chỉnh sao cho đẹp hợp lý thì dừng các bạn có thể nhấn phím cần chôn để đẩy nhấn cần chôn để di chuyển cả đỉnh này và kéo hết sức hợp lý sau khi kéo xong các bạn chọn về nét brush cho nét brush này size bằng 3 thôi và chọn nét brush cứng và đóng lại tôi chọn màu cho nét này tôi chọn màu này luôn bạn chọn một màu nào đó khác cũng được bây giờ tôi về công cụ pen sau khi tạo layer mới và chọn đường dẫn, các bạn chuột phải vào, chúng ta thấy rằng shock pad bắt đầu hiện. Tôi chọn shock pad, tôi chọn cái nét của brush. Các bạn có thể chọn một vài nét khác cũng được, nhưng tôi khuyên dùng là dùng brush. Các bạn bấm vào simulate, thì hai cái đầu nó stock ra, nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ thuôn gọn hai đầu. Tôi ok. Bây giờ tôi enter, các bạn thấy không? Pen chúng ta đã được một cái đường lượng rất đẹp rồi. Các bạn nhấn phím V trên bàn phím và có thể di chuyển cái đường này nhiều cái logo nhỏ ứng dụng của pen thôi chúng ta có thể cho nhỏ lại cho xinh hơn các bạn chọn hình màu đỏ này và nhấn cần chôn chọn thêm các bạn nhấn cần chân t trên bàn phím giữ shift thu nhỏ lại ok enter tôi cũng có thể ứng dụng pen để làm thành phần trang trí bên dưới này tôi chọn pen tạo layer mới bấm đỉnh ngoài này giữ shift kéo qua rồi giờ tôi kéo nghiêng đi sao cho nó ăn theo những cái đường chéo ngôi nhà cho đẹp hơn và chọn bên này và đóng pen lại bây giờ tôi sẽ đổ màu cho nó chúng ta chuột phải vào chọn fill pad và đây tôi chọn color tôi hút trực tiếp cái màu này ok và tôi ok luôn để nó hợp với bức tranh này nếu mà chúng ta thấy quá đậm các bạn giảm white fill thôi nhẹ nhàng sau đó chúng ta enter bây giờ chúng ta có thể đánh cái tên vào đây rồi để đánh tên tôi chọn text Tôi phóng lớn lên, gõ này, chiều cao chỉ khoảng 4 mà thôi, tôi enter, và màu tôi chọn màu đen, hoặc là trắng, ok, tạm thời tôi sẽ gõ tên tôi vào. Để kết thúc lệnh, các bạn nhấn dấu check ở đây, hoặc là nhấn phím cần cho enter trên bàn phím, tôi kết thúc lệnh, nhấn phím V để về công cụ di chuyển kéo chúng ta cùng nhau kéo cái chữ này cho hợp lý hơn ví dụ tôi kéo vào giữa này các bạn giữ ship trong quá trình kéo sẽ thẳng hơn ok